ஒரு கார்டன் அதோடைய டைமென்ஷன்ஸ் டுவெல் மீட்டர் பை சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் அந்த டைமென்ஷன்ஸ் வச்சு நம்ம ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் தமிழ் மீடிய புக்கில் தெளிவாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு செவ்வக வடிவிலான பூங்கா அதாவது ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய கார்டன்னு நம்ம இதுவே கன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப் வரைஞ்சிக்கலாம் ஒரு கார்டன் லெங்த் எவ்வளோ டுவெல் மீட்டர் இது டுவெல் பிரெத் எவ்வளோ சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் இது சிக்ஸ்டீன் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதுதான் கார்டன் ஆக்சுவலாக பாருங்க இதுதான் யாரு கார்டன் பூங்கா இந்த கார்டனை சுற்றியும் நடைபாதை அமைக்கிறாங்க பெடஸ்ட்ரியன் பாத்வே அது எப்படி இருக்குதாமா டபிள்யூ மீட்டர்ஸ் வைட் இன்ஸ்டால்ட் ஆல் த வே அதாவது அவங்க அமைக்கக்கூடிய நடைபாதை கவனிங்க டைக்ராம் பாருங்க புரியுதான் பாருங்க இதுதான் நடைபாதைன்னு வச்சுக்கணும் இதோடைய அகலம் டபிள்யூ இங்கேயும் டபிள்யூ இங்கேயும் டபிள்யூ அங்கேயும் டபிள்யூ சுற்றியும் டபிள்யூ மீட்டர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் நடைபாதை அமைச்சுக்கிறாங்க கொடுத்துக்கிறாங்க பாருங்க டபிள்யூ மீட்டர்ஸ் வைடு இன்ஸ்டால்ட் ஆல் த வே அரவுண்டு அதாவது ஆல் த வே அரவுண்டா சுற்றியும் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றுடைய அகலம் டபிள்யூ அப்போ நம்ம இங்கே இது என்ன வருது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் டபிள்யூ இது டபிள்யூ எப்படி பார்த்தாலும் அது டபிள்யூ தான் வரும் இதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம் ஏ பி சி டி அப்ப ஏபியோட மெசர்மெண்ட் சொல்றீங்களா சொல்லுங்க பார்க்கல இது எவ்வளோ W அப்ப இதுவும் W தானோ இது எவ்வளோ W அப்ப இதுவும் W பாருங்க இதுல இருந்து இது வரைக்கும் W இதுல இருந்து இது வரைக்கும் W இது 12ங்கறப்போ இதுவும் 12 இது ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்ப அது 12னா இது 12 பாருங்க இது ஒரு ரெக்டாங்கிள் அது Wனா இது W இது ஒரு ரெக்டாங்கிள் அது Wனா இது W அப்ப A ல இருந்து B இந்த கடைசில இருந்து அந்த கடைசி வரைக்கும் W plus 12 plus W இல்ல சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் W plus W 2W டபிள்யூ பிளஸ் டுவெல் ஏல இருந்து பி வரைக்கும் என்ன மெசர்மெண்ட் டூ டபிள்யூ பிளஸ் டுவெல் புரிஞ்சிச்சா இது டுவெல்னா இதுவும் டுவெல் அது டபிள்யூனா இதுவும் டபிள்யூ அது டபிள்யூனா இது டபிள்யூ அப்போ ஏல இருந்து பி வரைக்கும் டபிள்யூ பிளஸ் டபிள்யூ டூ டபிள்யூ டூ டபிள்யூ பிளஸ் டுவெல் மூணு ஆட் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி பிசி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இது டபிள்யூ அப்போ இந்த பகுதி டபிள்யூ இது சிக்ஸ்டீன் அப்போ இதுல இருந்து இது வரைக்கும் சிக்ஸ்டீன் இது டபிள்யூ இதுவும் டபிள்யூ அப்போ அந்த கடைசியிலிருந்து இந்த கடைசி அல்லது இந்த கடைசியிலிருந்து அந்த கடைசி வரைக்கும் டபிள்யூ பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் பிளஸ் டபிள்யூ டபிள்யூ பிளஸ் டபிள்யூ டூ டபிள்யூ பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்போ இதோட மெசர்மெண்ட் என்னது டூ டபிள்யூ பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஏபியோட மெசர்மெண்ட் என்னது டூ டபிள்யூ பிளஸ் டுவெல் பிசியோட மெசர்மெண்ட் டூ டபிள்யூ பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் இப்ப என்ன சொல்லிக்கிறாங்கன்னா ஒரு கார்டனுக்கு சுத்தி நடைபாதை டபிள்யூ மீட்டர் அமைச்சதுக்கு அப்புறம் ஒட்டுமொத்த ஏரியா டோட்டல் ஏரியா டோட்டல் ஏரியான்னு என்னது இதை இந்த பகுதி இந்த கார்டன் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த டோட்டல் ஏரியாங்கிறது சிம்பிள் ஏபிசிடிங்கிற ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா எவ்வளவுமா டூ எயிட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயராமா இந்த கார்டனுக்கும் ஒரு ஏரியா இருந்துச்சு நடைபாதி அமைச்சதுக்கப்புறம் ஏரியா ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அந்த பல ஏரியா ஜாஸ்தியான ஏரியா எல்லாத்தையும் சேர்ந்து டோட்டலாக டூ எயிட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்குதாமா இட் இஸ் நத்திங் பட் ஏரியா ஆஃப் இந்த டைக்ராமில் என்னென்ன பேர் வச்சுக்கிறோம் ஏபிசிடி ரெக்டாங்கிள் ஏபிசிடி ரெக்டாங்கிள் ஏபிசிடி அதுதான் டூ எயிட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிளுக்கு என்ன ஃபார்முலா லென்த் இன் டூ பிரெத் ஈக்குவல் டு டூ எயிட்டி ஃபைவ் இங்க பாருங்க லென்த் என்னது ஏபி தான் லென்த் டூ டபிள்யூ பிளஸ் டுவெல் இன் டூ பிரெத் 
பிரத்ங்கிறது பிசி தான் பிரத் டூ டபிள்யூ பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் லெங்க்துக்கு பல் எழுதிட்டோம் பிரத்துக்கு பல் எழுதிட்டோம் ஈக்குவல் டு டூ எயிட்டி ஃபைவ் அப்படியே இப்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் கவுனிங்கா டூ டபிள்யூ கொண்டே ரெண்டு கூடையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க டூ டபிள்யூ இன்டூ டூ டபிள்யூ ஃபோர் டபிள்யூ ஸ்கொயர் டூ இன்டூ டூ ஃபோர் டபிள்யூ இன்டூ டபிள்யூ டபிள்யூ ஸ்கொயர் டூ டபிள்யூ இன்டூ சிக்ஸ்டீன் டூ இன்டூ சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ அந்த டபிள்யூ அப்படியே அடுத்தது பிளஸ் டுவெல்ல கொண்டே ரெண்டு கூடையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் பிளஸ் டுவெல் இன்டூ டூ பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டபிள்யூ பிளஸ் இன்டூ பிளஸ் பிளஸ் இப்போ 12 into 16 அல்லது 16 into 12 என்ன வரும் சொல்லுங்க இங்க 32 வரும் இங்க 16 192 வரும் plus 285 இங்க வந்தா minus 285 equal to 0 என்ன இருக்குது 4w square பாருங்க like terms 32w plus 24w 30 plus 20 50 ஒரு மாறிடுச்சு இப்ப இதை அதாவது இந்த W கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒன் ஆஃப் ஃபார்முலா மெத்தட் அல்லது ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தடு உங்களுக்கு ஃபேக்டரைஸ் பண்ண தெரியலனா ஃபார்முலாக்குள்ளே போய்க்குங்க வேண்டாம்னு சொல்லவே இல்லை உங்கள் இஷ்டம் கொஸ்டினில் எந்த மெத்தடும் கொடுக்கல நம்ம எதில் அப்ரோச் பண்ணலாம் ஃபேக்டரைசேஷனில் அப்ரோச் பண்ணலாம் கேர்ஃபுல்லாக கவுனிங்காக மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரணும் அந்த ஹையஸ்ட் பவரோட கோ எஃபிஷியன்ட்டி கான்சன்ட்ரி மல்டிப்ளை பண்ணி மேலே எழுதுவோம் ஃபோரையும் மைனஸ் நைன்டி த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுனா அதுதான் மல்டிப்ளை பண்ணால் வர வேண்டியது ஏன் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லையே அப்படியே மல்டிப்ளிகேஷன் எழுதுனா தப்பு இல்லையே அப்போ என்ன எழுதலாம் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் நைன்டி த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் வர ஆன்சர் இது ஃபோர் இன்டு மைனஸ் நைன்டி த்ரீனால் ஒன்று தானோ புரிஞ்சிச்சிடலாம் அடுத்தது ஆட் பண்ணால் என்ன வரும்னு அந்த டபிள்யூவோட கோ எஃபிஷியன்ட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரும்னு இப்போ அந்த மைனஸ் தூக்கி முன்னாடி எழுதிக்கலாம் ஃபோர் எப்படி எழுதலாம் டூ இன்டூ டூன்னு எழுதலாம் இந்த இன்டூ அப்படியே நைன்டி த்ரீ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி பாருங்க நைன்டி த்ரீயே ப்ரைம் நம்பரில் தான் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும் தேர்ட் டேபிளில் மூணு தடவை ஒரு தடவை தேர்ட்டி ஒன் ப்ரைம் நம்பரை மாறிடுச்சு அப்போ நைன்டி த்ரீங்கிறது த்ரீ இன்டூ தேர்ட்டி ஒன் இவ்வளோதான் அதாவது வழக்கமாக இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோ இங்கே இருக்கிறதே அங்கே இருக்கிறதே மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த ஆன்சர் எழுதணும் அந்த ஏன்ஸ் எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்படி எழுதினாலும் கரெக்டுன்னு சொல்ல வர்ற ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் நைன்டி த்ரீனே எழுதிக்கோங்க ஒவ்வொன்றையும் ப்ரைம் ஃபேக்டராக மாற்றுங்க இப்போ ஃபோர்னா என்ன பண்ணலாம் டூ இன்ட்டு டூ அதுதான் ஃபோருக்கு பதிலாக டூ இன்ட்டு டூ நைன்டி த்ரீனா பாருங்க த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி ஒன் இப்போது எங்கே உன்னோட புத்திசாலித்தான அடங்கி இருக்குதுன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நம்பர் இருக்குது அதையே ரெண்டு குரூப்பாக பிரிக்கணும் அது மல்டிப்ளை பண்ணா அது வரணும் ஆட் பண்ண இது வரணும் இங்க பாருங்க தேர்ட்டி ஒன் இன்டூ டூ என்னது தேர்ட்டி ஒன் இன்டூ டூ சிக்ஸ்டி டூ இந்த ரெண்டு கம்பேர் பண்ணிட்டோம் மிச்சம் என்ன இருக்குது த்ரீயும் மைனஸ் டூ இருக்குது த்ரீ இன்டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் இப்ப பாருங்க அந்த ரெண்டை ஆட் பண்ணுங்க அறுபத்தி ரெண்டு ஆறு போனா பிளஸ் ஐம்பத்தாறு அடுத்தது இதை மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் எல்லாம் ஒன்று தானோ ஏ தேர்ட்டி ஒன் டூ தான் இங்கே சிக்ஸ்டி டூன்னு எழுதிக்கிறேன் இன்டூ த்ரீ மைனஸ் டூ தான் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் தான் மைனஸ் டூ இன்டூ த்ரீன்னு போயிருக்குது சிக்ஸ்டி டூ தான் டூ இன்டூ தேர்ட்டி ஒன் போயிருக்குது அப்போ மல்டிப்ளிகேஷனில் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு ஃபோர் டபிள்யூ ஸ்கொயர் என்ன பண்ணலாம் பை ஃபோர் டபிள்யூ பை ஃபோர் டபிள்யூ நிறையா தடவை சொல்லியாச்சு லெவன் கே ஸ்கொயர்னா பை லெவன் கே பை லெவன் கே ஃபைவ் எம் ஸ்கொயர்னா பை ஃபைவ் எம் பை ஃபைவ் எம் அதே மாதிரி ஃபோர் டபிள்யூ ஸ்கொயர்னா பை ஃபோர் டபிள்யூ பை ஃபோர் டபிள்யூ அதாவது டபிள்யூ ஸ்கொயர் டபிள்யூ டபிள்யூவா பிரியோ கோ எஃபிஷியன்ட் அப்படியே ரெண்டு பக்கம் டினாமினேட்டில் ரிப்பீட் ஆகும் இப்போ கட்டாயம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கோணும் செகண்ட் டேபிளில் ரெண்டு தடவை அங்கே முப்பத்தி ஒரு தடவை 
அங்க செகண்ட் டேபிள்ல ரெண்டு தடவை மேல மூணு தடவை இங்க என்ன இருக்குது டூ டபிள்யூ பிளஸ் தேர்ட்டி ஒன் இன்டு டூ டபிள்யூ மைனஸ் த்ரீ ஈக்வல் டு ஜீரோ ஒவ்வொரு ஃபேக்டரி ஈக்வல் டு ஜீரோ பண்ணிக்கலாம் டூ டபிள்யூ பிளஸ் தேர்ட்டி ஒன் ஈக்வல் டு ஜீரோ அதுக்கப்புறம் டூ டபிள்யூ மைனஸ் த்ரீ ஈக்வல் டு ஜீரோ சார் எனக்கு இது கஷ்டமா இருக்குது சார் நான் ஃபார்முலா குறையே போய்க்கிறேன் தாராளமாக போய்க்கோ அங்க போனதுக்கு அப்புறம் ஃபீல் பண்ணுவேன் இதே பரவாயில்ல அப்படின்னு சாட்சிக்கார காலில் விழுகிறக்கு சண்டைக்காரன் காலிலேயே விழுந்துட்டு போகலாம் அங்கே போய் ஃபேக்ட்ரி ஸ்டேஷனில் கஷ்டப்பட்டுக்கிறக்கு சாரி அது பேர் என்னது ஃபார்முலாவில் கஷ்டப்பட்டுக்கிறதுக்கு இங்கே ஃபேக்ட்ரி ஸ்டேஷன்லேயே ஜம்முன்னு நான் வச்சுட்டு எக்ஸாம் எழுதி போயிட்டே இருக்கலாம் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் அங்கே போனால் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் இன்டூ டூ அங்கே போனால் டிவைடட் பை டூ இஸ் இன்வேலிட் ஏ டபிள்யூங்கிறது வித்து வித்துங்கிறது ஒரு டிஸ்டன்ஸு டிஸ்டன்ஸு நெகட்டிவில் வராது அதனால் இன்வேலிட் அல்லது இம்பாசிபிள் ஏதாவது ஒரு டைலாக் எழுதிக்கோங்க மைனஸ் த்ரீ அங்கே போனால் ப்ளஸ் த்ரீ இன்டூ டூ அங்கே போனால் டிவைடட் பை டூ மூணை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணுங்க ஒரு தடவை ரெண்டு மீதி ஒன்று பாயிண்ட் வச்சு ஜீரோ போட்டால் அஞ்சு தடவை ரிமைண்டர் ஜீ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அதாவது என்ன கேட்டுக்கிறாங்க வாட் இஸ் த வித் ஆஃப் த பாத்வே அந்த நடைபாதையோட அகலம் என்னது ஒன்றரை மீட்டர் அதை அப்படி எழுதிக்கலாமா வாட் இஸ் த வித் ஆஃப் த பாத்வே வித் ஆஃப் த பாத்வே இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் நடைபாதையின் அகலம் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு மீட்டர் காப்பி பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மறக்காம ராம் மேக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ பாய் காட் பிளஸ் யூ